வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போ மூலம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கொஷின் பார்த்துருவோம் கண் லென்ஸின் ஒளிபுகம் தன்மை குறைபாட்டினால் உண்டாகும் நோய் கண் புறை கேட்ராக்ட் விழி படலத்தில் புண்கள் தோன்றி நோய் தொற்று ஏற்படும் நிலை கெரட்டோ மலேசியா விலங்கணிகளில் முதன் முதலில் தோன்றும் நினைநீர் உறுப்பு தைமஸ் சுரபி ரத்தத்தில் இன்சுலின் அளவு குறைவதால் உடலில் சேரும் பொருள் கீட்டோன் ஐம்பத்தி ஒரு அமினோ அமிலங்களை கொண்ட அமினோ அமிலம் இன்சுலின் சிறுநீர் பையில் கற்கள் உருவாக காரணம் புரதம் மற்றும் பாஸ்பேட் குறைந்த உணவை உட்கொள்வதால் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் தான் ஏற்கனவே இது சம்மந்தமாக தொல்லியல் சம்மந்தமாக நிறைய ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தொல்லியல் சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது அதுவும் நம்மளுக்கு யூனிட் எயிட்டில் வேறு இது டாபிக் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நிறைய படித்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஓகேங்களா இன்றைக்கி நம்ம தமிழகமும் வெளிநாட்டு தொடர்புகளும் இது சம்மந்தமாக தான் பார்க்க போகிறோம் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் பல வெளிநாடுகளுடன் தமிழர்கள் வணிக தொடர்பு வச்சுருந்துருக்காங்க ரோமானிய கப்பல்கள் பருவக்காற்று வீசும் சமயத்தில் மேலை கடலான அரபிக்கடலை கடந்து தமிழக கடற்கரைகளுக்கு வந்தன பருவக்காற்று வீசக்கூடிய அந்த சமயத்தில் ரோமானி ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த பருவக்காற்று சமயத்தில் நாற்பது நாட்களுக்குள்ளார நம்ம போய் சேர்ந்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நூல் சொல்லியிருக்கு அதை நம்ம பார்த்துருப்போம் அதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு பருவக்காற்று வீசக்கூடிய அந்த சமயத்தில் அரபிக்கடலை கடந்து தமிழக கடற்கரைகளுக்கெல்லாம் வந்திருந்தாங்க மிளகு மற்றும் போன்ற நறுமண பொருட்களும் யானை தந்தம் நவமணிகள் உள்ளிட்ட அரிய பொருட்களும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஏற்றுமதி ஆகியிருந்தது எந்தெந்த பொருட்கள் தம தமிழ்நாட்டில் மிளகு ரொம்ப ஃபெமிலியர் அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படுது தமிழ்நாட்டிலிருந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் யானை தந்தம் நவமணிகள் இதுவும் ஏற்றுமதி ஆயிருக்கு தங்கம் வெள்ளி செம்பு உள்ளிட்ட உலகங்களும் இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க இறக்குமதியானது தங்கம் வெள்ளி செம்பு கிரேக்க ரோமானிய மேற்கு ஆஸ் கிரேக்க ரோமானிய மேற்கு ஆசிய மக்கள் உள்ளிட்ட மேற்கத்தியர்கள் யவனர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க யவனர் யவனர் என அழைக்கப்பட்டவர்கள் யாருங்க கிரேக்கர் ரோமானியர்கள் மேற்கு ஆசிய மக்கள் இவங்கள்லாம் யவனர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க யவனர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கிரேக்க பகுதியான அயோனியாவிலிருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல் பொருள் யவனர் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் கிரேக்க பகுதியில பகுதியான அயோனியா அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து வந்தவங்க அப்படிங்கிறது தான் யவனருங்கிறதுக்கு மீனிங் தமிழ்ல பார்த்துருப்போம் பானர் பாடினியர் அந்த மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா யவனர் ஓகே தமிழ்நாட்டிலிருந்து செங்கடல் கரைக்கு தம் செங்கடல் கரையில் உள்ள பெர்னிகோ துறைமுகத்தில் ஏழரை கிலோ மிளகு இருந்த இந்திய பானையும் தேக்கு மரப்பலகை துண்டுகளும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறித்த பனை ஓடு ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு எந்த இடத்துல செங்கடல் கரை செங்கடல் கடற்கரையில் பெர்னிக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு துறைமுகத்தில் இந்த இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் ஏழரை கிலோ மிளகு அந்த பானையில் இருந்திருக்கு அது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் பிராமி எழுத்துக்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு எகிப்தியன் பெர்னிக்கோயில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மிளகு வைக்கப்பட்டிருந்த தமிழகத்தின் பானைகள் முக்கியமாக நம்ம இந்த மாதிரி இதில் பார்த்துக்கிட்டோம்னாவே போதும்னு அந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்க்குறது இந்த தொல்லியல் சம்மந்தமாக இது இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா எந்தெந்த இடத்துல எது மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செங்கடல் கற்கரை பெர்னிகோ துறைமுகத்திற்கு வடபகுதியில் உள்ள இன்னொரு துறைமுகம் குசேர் அல் காதீம் பெர்னிகோ அப்படிங்கிற துறைமுகத்திற்கு வடபகுதியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு துறைமுகம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா குசேர் அல் காதீம் அப்படிங்கிற ஒரு துறைமுகம் தான் இந்த இடத்துல தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மூன்று சுடுமண் பாண்ட துண்டுகள் கண்டறியப்பட்டிருக்காங்க அதில் வந்து பனை ஓரி கண்ணன் சாத்தன் என எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த அந்த இதில் அது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த இதில் அதாவது குல்சேர் அதி காதீம் அப்படிங்கிற இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த இதில் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மூன்று இது க அதாவது சுடுமண் பாண்ட துண்டுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் இந்த மாதிரியான பேரெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்காங்க பனை ஓரி கண்ணன் சாத்தன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க சாத்தன் அப்படின்னு பெயர் பொறித்த இந்த சுடுமன் துண்டுகள் இங்கே காட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் பெரும்ப பெரும்பத்தன் கண் குவான் லுக்பாட் இது தாய்லாந்தில் இருக்குது பெரும்பத்தன் கல் அப்படின்னா இது வந்து அந்த தங்கம் வந்து சரி அதாவது உரைச்சி பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா அதுதான் இது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது தங்கத்தின் தரத்தை அறிய உதவக்கூடிய அந்த உரைக்கல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து அவங்களுடைய பெயரா இருக்கலாம் பெரும்பத்தன்கள் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு நபரின் பெயராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு
நகரங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களின் தோற்றம் எப்படி இருந்துச்சு சங்க காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் நகரங்கள் முதன்முறையாக உருப்பெற்றன சாலைகளும் குடியிருப்பு பகுதிகளும் கொண்ட திட்டமிட்ட நகரங்கள் செங்கற்கள் முக்கியமாக இது சிந்துவழி நாகரீகங்கள் எப்படி உருவாச்சோ அதே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இங்கே பேசப்பட்டிருக்கு சேமிப்பு கிடங்குகள் இருந்துச்சு செங்கற்களால் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டிருந்துச்சு வீடுகளுக்கு மேற்குறைகள் வேயப்பட்டிருந்துச்சு உரை கிணறு இருந்திருக்கு சில நகரங்களில் வந்து துறைமுக பட்டணங்களும் கைவினை தொழில்களும் கைவினை தொழில்களுக்கும் மையமாக சில நகரங்கள் இருந்திருக்கு கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்த அரிக்கமேடு காவிரி பூம்பட்டினம் அழகன் குளம் கொற்கே ஆகிய நகரங்களும் கேரளத்தின் பட்டணம் ஆகின்ற நகரும் துறைமுகங்களாக விளங்கியிருக்கு துறைமுகங்களாக விளங்கியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரிக்கமேடு காவிரி பூம்பட்டம் அழகன் குளம் கொற்கை அப்புறம் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய பட்டணம் இது ஏற்கனவே நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அதுதான் சொல்கிறது எந்தெந்த இடங்களில் அது இப்போ துறைமுகங்கள் அப்படின்னு போட்டு ஒரு டாபிக் போட்டு அதுக்கு கீழே எதெல்லாம் துறைமுகமாக இருந்திருக்கு அதே மாதிரி எந்தெந்த பொருட்கள் இப்போ அரிக்கமேடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அரிக்கமேட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துச்சு எதை எதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கீழடியில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி கொடுமணலில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக டாபிக் போட்டு எழுதிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம்னா உங்களுக்கு பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இது பார்க்கும்போது அது இதாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு காஞ்சிபுரம் உறையூர் ம கரூர் மதுரை கொடுமணல் ஆகிய நகரங்கள் உள்ளிட்ட வணிகம் இதெல்லாம் வணிக மையமாக திகழ்ந்திருந்திருக்கு வணிக மையமாக திகழ்ந்தவை காஞ்சிபுரம் உறையூர் கரூர் மதுரை கொடுமணல் இம்மையங்களில் பல வகைப்பட்ட பொருள்களும் பண்டங்களும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு இங்கிருந்து பொருள்கள் வந்து ஏற்றுமதியும் ஆயிருந்திருக்கு நகர் மையம் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்க்க திட்டமிட்ட வடிவமைப்பில் செங்கல் கட்டுமானங்களும் கொண்ட மக்கள் வசிப்படுமே நகர் மையம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு அல்லது ஏனைய தொழில்களில் ஈடுபடுகின்ற மக்கள் அவ்விடங்களில் பெருமளவில் வாழ்வார்கள் அதாவது வேளாண்மை தொடர் வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு இது இல்லாத மற்ற தொழில்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் தான் நகரங்களில் பெருமளவில் வாழ்வார்கள் அதுதான் சொல்லப்படுகிறது நகரங்களில் பற்பல உற்பத்தி பணிகளும் நடைபெறுகிறது எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும் இந்த நகரங்கள் அளவுல பெருசா இருக்கு நகரங்களை தவிர எண்ணற்ற சிற்றூர்களிலும் மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க வெண்கல பொருள்கள் மணிகள் கண்ணாடி வளையல்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது பல்வேறுபட்ட இடங்கள்லையும் தொழில் சம் தொழில் வாயிலாக கிடைச்சிருக்கு நம்பிக்கைகளும் வழிபாட்டு முறைகளும் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பார்த்தா சங்ககால சமூகம் மற்றும் பொருளாதார அமைப்பில் பன்மைத்துவம் காணப்படுவது போல காணப்படுவது போல மக்களின் வழிபாட்டு முறைகளிலையும் பன்மைத்துவம் இருக்கு எப்படி சமூகத்தில் பல பன்மைத்துவம் இருக்கோ அது மாதிரி வழிபாட்டு முறைகளும் இருக்குது இவங்க எப்படி வழிபாட்டுனாங்கன்னா ஆவி வழிபாடு மூதாதையர் வழிபாடு வீரர்கள் வழிபாடு சிறுதேவி வழிபாடு இதெல்லாம் சங்க காலத்தில் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஐந்து திணைகளுக்கும் உரிய வழிபாட்டு கடவுள்களையும் தொல்காப்பியம் சுட்டுகிறது ஐந்து திணைகளுக்கு என்னென்னா குறிஞ்சினா முருகன் முல்லைக்கு திருமால் மருதத்துக்கு இந்திரன் நெய்தல் வருணன் பாலை கொற்றவை இது நம்மளை ஏற்கனவே பரிச்சயமான ஒரு விஷயம்தான் பார்த்துருக்குறோம் மக்கள் வீர மரணம் எய்தி வீரர்களையும் இப்படி வந்து முருக இது மாதிரியான ஐவகை திணைகளுக்கும் உரிய கடவுள்கள் இருக்காங்க அப்படி வழி இதெல்லாம் இருந்தாலும் மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வீர மரணம் அடைந்த வீரர்களையும் தம் குல மூதாதையர்கள் தன்னுடைய குலத்தில் இருக்கக்கூடிய வீட்டு பெரியவர்கள் மூதாதையர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களையும் அதிக அளவில் வழிபட்டிருக்காங்க இயற்கைக்கு மீறிய ஆற்றல் கொண்ட அணுங்கு குறித்து சங்க இலக்கியம் கூறுகிறது அணுங்கு இது வந்து இயற்கைக்கு மீறிய ஒரு ஆற்றல் உடையதாக இது குறிப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறது சங்க இலக்கியங்கள்லையும் குகைகளில் காணப்படும் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுக்கள் மூலம் சமண சமயம் வழக்கில் இருந்தமை தெரிகிறது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் குகைகளில் சித்தர்கள் அவங்க ஞானிகள்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அரசர்கள் கூட அவங்களுக்கு குகைகள் வந்து சரியாக அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க ச அதில் வந்து அவங்க அதை தனக்கு அதாவது தோன்றின விஷயங்களை அந்த இதில் எழுதி கல்வெட்டுக்களாக பொறிச்சு வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ அதன் மூலமாக தான் இது நம்ம அறியணும் இதில் வந்து சமய சமண சமயம் இதில் வழக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னு தெரியுது இந்த குல குல குகைகளில் காணப்பட்ட இந்த தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் மூலமாக வேள்விகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கான சான்றுகளும் இங்கே இருந்திருக்கு சில இடங்களில் புத்த சமயமும் இருந்திருக்கு வெவ்வேறு குழுக்கள் வேறு வேறான வழிபாட்டு முறைகளை வச்சிருந்திருக்கிறாங்க நுண் கலைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சங்க காலத்தில் பல வகையான கலைகள் செழிச்சிருந்திருக்கு சமய சடங்குகள் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு இது வந்து சமய சடங்குகளின் போது நிகழ்த்தப்படும் ஆட்டங்களில் ஒரு வகை ஆட்டத்துக்கு பேர் வெறி ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சடங்குகள் அதாவது சமய சடங்குகள் அப்படின்னாவே என்னதுங்க கோவில் வழிபாடுகள் மற்ற சமயம் சார்ந்த பல வகையான வழிபாட்டு முறைகள் இதெல்லாமே நடத்தப்படுறது அந்த அந்த அப்போ நிக நடத்தப்படக்கூடிய அந்த ஆட்டங்களுக்கு வெறி ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க
செம்பினாலான மெல்லிய குச்சிகளை மைத்திட்டுவதற்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த குச்சிகள் வந்து இப்போ அகலாய்வில் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதனால் இவங்க வந்து தங்களுடைய தோற்ற பொலிவுலையும் அப்போதே அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருந்தனர் அப்படிது இதன் மூலமாக அறிய முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு கொடுமணல் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க கொடுமணல் தமிழ்நாட்டில் ஈரோட்டுக்கு அருகில் இருக்கு சங்க இலக்கியமான பதிற்றுப்பத்தில் குறிப்பிடும் கொடுமணம் தான் இவ்வூர் சங்க பதிற்றுப்பத்தில் கொடுமணம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு பெருங்கற்கால ஸோ நம்மளுக்கு இது கேட்கலாம் இல்லைங்களா ரீசனிங் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வைக்கலாம் ஏன்னா அப்படியே கரெக்டாக ரீசனிங்கில் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹைலைட் பண்ண ஏரியாவில் இருக்கு ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இது எங்க இருக்கு ஈரோட்டுக்கு அருகில் இருக்கு இது பதிற்றுப்பத்தில் சொல்லப்பட்ட கொடுமணம் தான் இப்போ கொடுமணல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே பெருங்கற்கால முதுமக்கள் தாளிகளும் இரும்பு மணிக்கற்கள் சங்கு வேலைபாடுகள் குறித்த சான்றுகளும் இந்த இடத்துல கிடைச்சிருக்கு தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட மக்களை பொறிவு பொறிப்புகள் இந்த ஊரில் கிடைச்சிருக்கு கொடுமணலில் கிடைச்சிருக்கு இதெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன கிட அதாவது குடும்பநலில் என்னென்னலாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு குதிரை சேனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இரும்பு வளையங்கள் சங்கு வளையல்களில் உடைந்த பகுதிகள் அதுக்கப்புறம் கொடுமணல் அகலாய்வில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட பெருங்கற்கால கல்லறை கிடைச்சிருக்கு தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட ஒரு குடுவை கிடைச்சிருக்கு மனித எலும்பு கூடு கிடைச்சிருக்கு இது எல்லாமே கொடுமணலில் கிடைச்சிருக்கு மதுரைக்கு அருகே உள்ள கீழடி பற்றி பேசுது மதுரையில் வந்து ராமேஸ்வரம் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் செலைமான் என்ற ஊருக்கு அருகில் தான் கீழடி இருக்கு மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ராமேஸ்வரம் நெடுஞ்சாலையில் சிலைமான் ஊருக்கு அழகில் தான் கீழடி அப்படிங்கிற ஊர் இருக்குது இங்கே பள்ளி சந்தை இடல் என்று அழைக்கப்படும் பரந்த தென்னந்தோப்பில் தான் பள்ளி சந்தை இடல் ஓகே அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய ஒரு தென்னந்தோப்பில் தான் இந்திய தொழில் ஆய்வுத்துறையினர் மேற்கொண்ட அகலாய்வுகளில் சங்க காலத்து நகரம் புதையுண்டி இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு செங்கர் கட்டுமானங்கள் கழிவுநீர் வழி வழிவுகள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மட்கள ஓடுகள் செம்மணி கற்களாலான முத் மணிகள் முத்துக்கள் இரும்பு பொருள் விளையாட்டுப் பொருள் கண்ணுக்கு மை திட்டது இதெல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னும் அகலாய்வுகளை மேற்கொண்டால் கைத்தொழில் முறைகள் மற்றும் பண்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் பல தகவல்கள் வெளிவரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட்டணம் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் பட்டணம் கேரளா கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய பட்டணத்தில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பார்த்தோம்னா எர்ணாகுளம் கேரளத்தின் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள வடக்கு பருவூர் என்ற ஊரை ஒட்டிய வடக்கேகரா என்ற சிற்றூரின் அருகு தான் பட்டணம் அமைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் எர்ணாகுளம் டிஸ்ட்ரிக்கு பருவூர் அப்படிங்கிற ஊரில் ஒட்டிய வடகேகரா அப்படிங்கிற ஒரு சிற்றூரில் தான் இந்த பட்டணம் அமைஞ்சிருக்கு மேலை நாடுகளோடும் கீழே நாடுகளோடும் வணிக தொடர்பு கொண்டிருந்த பழங்கால துறைமுகம்தான் இந்த பட்டணம் பச்சை கலந்த நீலவண்ண ஆடிப்பூச்சு உள்ள மேற்காசிய பானை ஓடுகள் கிடைச்சிருக்கு செதுக்கு மணி செய்வதற்கான செம்மணி கற்கள் மேற்காசிய பானை ஓடுகள் இதெல்லாமே கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் தமிழ் பிராமி எழுத்து வரிவம் வரிவிடும் பாருங்க இதுல இருந்து தான் நம்மளுடைய தமிழ் எழுத்துக்கள் தோன்றியதாக இங்க சொல்லப்படுகிறது இது இந்த லெசனோட ஒரு முக்கிய குறிப்புக்கு தான் இங்க கொடுத்திருக்கு இதுல ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கலாம் பழங்குடி மக்கள் வாழ்வு முறையில இருந்து மன்னர் ஆட்சிக்கு சமூகம் மாற தொடங்கியது தான் சங்க காலத்துல தான் ஓகே பழங்குடி மக்களுடைய வாழ்வு முறையிலிருந்து மன்னர் ஆட்சிக்கு சமூகம் மாற தொடங்கிய காலம் சங்க காலம் ஓகே அது காலக்கெடு கெடு காலக்கெடு கொடுத்துருக்காங்க அந்த இது பாருங்க ஏறத்தாழ கிமு ஆயிரத்தி முந்நூறு டு கிமு முந்நூறு வரை இருந்தது இரும்பு காலம் பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு இரும்பு காலத்தை தான் பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் முந்நூறு அதாவது கிமு முந்நூறுலேருந்து கிமு முந்நூறு வரை இதற்கு முன்னரும் தொடங்கியிருக்கலாம் பண்டைய வரலாற்று காலம் அல்லது சங்க காலம் ஓகே சங்க காலம் இல்லா பண்டைய வரலாற்று காலம் என அறியப்படுவது கிமு முந்நூறுல இருந்து கிமு முந்நூறு வரைக்கும் தான் ஏறத்த கிமு முந்நூறு டு முந்நூறு வரை சங்க இலக்கியங்கள் ஸோ இதெல்லாம் ஆண்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்துக்கோங்க கிமு முந்நூறு டு கிமு நானூறுலேருந்து கிமு முந்நூறு வரை தமிழ் பிராமி எழுத்து முறையின் அறிமுகம் வந்திருக்கு பொது ஆண்டு முதல் நூற்றாண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எரித்திரியன் கரலின் பெரி பிளஸ் கிமு முதல் நூற்றாண்டு பிழியின் இயற்கை வரலாறு இரண்டாம் நூற்றாண்டு தாழ்மையின் புவியியல் வரலாறு கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டிலே தான் வியன்னா பாப்பிரஸ் அவருடைய இது வந்திருக்கு கிமு முந்நூறுலேருந்து கிமு ஐநூறு வரை இருக்கக்கூடியது சங்கம் மருவிய காலம் ஓகே ஸோ ஆண்டுகள் பார்த்துக்கோங்க கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்து முறை என்னென்னா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் தான் சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு தமிழ்நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு சென்ற வியாபாரிகளையும் குதிரை வணிகர்களையும் பற்றி குறிப்பிடுகின்ற இலங்கையின் பாலி மொழியின்
ओके फ्रेंड्स इत वो बुक कोशन वो नम्बर ना की पापो नेक्स्ट वीडियो बकशन नयनत फुलान वो एल लेसनसूँ को इंपार्टान अब वी और वीडियो पड़िड़व फुल बकशन फुला ओके थैंक यू